Jeżeli nasz komputer udostępniamy dziecku, to możemy za pomocą pewnych ustawień systemu Windows 7 kontrolować, w jaki sposób komputer taki jest przez nasze dziecko użytkowany. Żeby z takiej kontroli można było skorzystać, powinniśmy dla nowego użytkownika, w tym przypadku dziecka, utworzyć odpowiednie nowe konto. Zobaczmy, jak to można zrobić i jak skorzystać właśnie z możliwości kontroli rodzicielskiej. Przechodzimy do panelu sterowania. I tutaj mamy konto użytkowników i filtr rodzinny. Stąd wybieramy bezpośrednio konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej. I jak widać w tym momencie na tym komputerze mam tylko jednego użytkownika. Jestem nim ja, administrator. I dlatego na początku utworzymy nowe konto. Nazwiemy je na przykład Małgosia. Tworzymy konto. Zaznaczamy teraz tego użytkownika. Konto to w tym momencie nie ma ustawionego hasła, a więc dziecko może logować się bez hasła. Nie jest to aż tak istotne. Ważniejsze jest, żeby włączyć w tym momencie kontrolę rodzicielską. Po włączeniu aktywują się te opcje i teraz na przykład możemy ustawić tutaj limity czasu. Jak widać, białe pola oznaczają godziny dozwolone, niebieskie zablokowane. Ustawiamy to w odpowiedni sposób, blokując na przykład te wszystkie godziny tutaj aż do godziny powiedzmy 17 i blokujemy wszystko po 19. Analogicznie ustawiamy to dla innych dni, na przykład w ten sposób. Piątek zablokujemy całkowicie a w sobotę zezwolimy na granie na przykład od godziny 11 do 17. Podobnie w niedzielę. Poza limitami czasu możemy jeszcze kontrolować gry według klasyfikacji, zawartości lub tytułów. Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj ustawiamy odpowiednio klasyfikację gier, ewentualnie zezwalamy bądź blokujemy określone gry. Powróćmy. I trzecia ciekawa opcja zezwalanie lub blokowanie określonych programów. Jeżeli nie chcemy na przykład, żeby nasze dziecko korzystało z jakichś komunikatorów internetowych, które są zainstalowane na komputerze, to je odpowiednio wybieramy i Małgosia nie będzie miała dostępu do tych programów. Na tej poniższej liście zaznaczamy programy, których Małgosia może używać. Tutaj możemy na przykład zezwolić na używanie media playera, wordpada i tak dalej. Ewentualnie możemy dodawać nowe programy do tej listy. Zatwierdzamy. Od tej pory, jeżeli Małgosia będzie chciała grać, będzie musiała skorzystać z własnego konta i teraz dzięki temu mamy już większą kontrolę nad tym, w jaki sposób nasze dziecko korzysta z komputera.